さあブリヂストンから立ち上がってきますスタートは切られましたスタート後ろを若干振り返りつつ木村伊織一コーナーへと飛び込んでいきます木村伊織がトップ2番手に佐藤蓮そしてあ何かパーツが飛びましたか今1コーナー3コーナーへとなだれ込んでいく各ドライバーは接触しまくりなんとか抜けてきますなんとか抜けてきますあーフロントフェアリングが飛んでしまったのは戸沢亮ですね戸沢亮ですトップは木村2番手に佐藤その後ろに池田遥人がピッタピタ4番手にはこのカラーリングは大草美紀が上がってきたでしょうかその後ろもこれ田村勇気が上がってるんじゃないでしょうかかなりの勢いで順位が入れ替わっています、小関順馬も後ろにドロップ、名取徹平もちょっとドロップをしてしまいましたね、青柳の後ろにいます、先頭は木村より、2番手に池田春人が変わりまして、3番手に佐藤、4番手に大草、5番手に田村。6番手にはカーナンバー10番、青柳その後ろに名取哲平、小関風磨、武井春人、小沢健吾と続きますがまだまだその後ろにもずらーっと並んでいる上位陣、ブリヂストンを通過してきますが動くドライバーはいません現在まだまだ間合いを詰めている状況そんな中で人気のいい走りをしているのが3番手の佐藤蓮です。このドライバーカレットから上がってきたばかりでかなり息がいい去年東地域で全勝したドライバーですさあその前には池田春人がいるインサイド飛び込んだついてきた木村伊織は3番手にドロップ後ろから大草力もピカッとつける大草はダントップでやはり飛び込んでまいりました大草3番手に浮上木村4番手後ろには田村とそして青柳がついていますトップ2そしてここで入れ替わる佐藤蓮が飛び込みましたブリヂストン池田はタコツボ行きたいがこれはダメギリギリギリギリです最終コーナーから立ち上がってくる佐藤池田大草なんというテールトゥーノースの長さか1コーナー下り込んで右に行きます大草力は2番手に浮上イン側にアプローチをしているのは木村です3コーナーではどうか佐藤の後ろ大草そして木村さらに田村が上がってきましたここが地元の田村そのインは一台飛び込んで戻していくのは青柳青柳、田村、名取小関のインガーに武井春斗が入っていましたね武井がワンポジションのアップですその後ろに小関ブリヂストンのところではその2台後ろでも一台飛び込んできているのは渡辺海ですねスタンディンググリッド5番手だったんですが渡辺現在ポジションドロップしてしまいまして今必死に戻しているところ平賀勝負をパスしました渡辺海は現在11番手です4周終了5周目ですトップの佐藤蓮は後ろ1秒近く引き離していますがこれはちょっとジュニアのドライバー2番手以降のドライバーにとっては厄介な展開になってまいりました昨日の練習走行で佐藤蓮がずば抜けて速かったのは誰もが認めるところでしょうこのドライバーをトップに出して2番手以降が競り合うともう太刀打ちできません2番手大草引き追うことができるでしょうかしかしこの大草も木村伊織とのバトルの最中全力でタイムを出していくのが難しい状況です3コーナー木村が入った青柳俊之介も入りましたダンロップヘアピンからの立ち上がり青柳俊之介がみるみるうちに上がってまいりまして先ほどまで上位にいました池田春人が現在9番手とドロップをしています2番手争いをしているスピリットのマシンは青柳、これで2番手に浮上です6周終了、7周目しかし、この間に佐藤蓮は2秒1の記録という圧倒的なマージンを築きました後ろからは木村、また大草がまだまだ来ています2番手に上がりました青柳俊之介佐藤を上回るペースで
後ろを引き連れながら追っていくことはできるのかそして木村と大木さんはそんな青柳についていくのかそれともここでまたまたトップを諦めて2番手争いをするのかまだレースが前半戦です、7周終了8周で20周の決勝ヒートどう組み立てていくか各ドライバーの思惑が見え隠れしております木村よりは1コーナーから2コーナーで2番手に浮上それを青柳俊之介がまた返していく。そして一バトルごとにトップが離れていくというこの展開佐藤蓮のラップタイムは44秒160で2番手以降のドライバーでそれに匹敵するスピードを出しているのはうーんかろうじて大谷菊池あたりかなという感じもいたしますがでも競ってしまうとそれだけやっぱり落ちてしまいますので。はい、やはりそうですね。この一周でもコンパ4ラップタイムが落ちましたそして佐藤のアドバンテージは2秒687に広がりますこれはもう佐藤蓮がカレット時代からのあの速さをジュニアカテゴリーでも見せひょっとして今年も東地域連続で優勝を取っていくんじゃないかそんなことを予感させる展開になってまいりました2番手争いはブリジストーンもう前に追いつくことはないのか九州終了10周目2番手争いの三台はまだまだこれからという雰囲気木村伊織もまだ余力が残っていそうです大草力は様子を見ているという感じかその後ろ少し離れて池田春人が再び上がってきましたねこれは池田春人ペースも非常にいいトップの佐藤蓮を上回るペースで今走っていますファッセストラップも池田春人が取っています43秒841これは前の大草に追いついて2番手争いが4台になりそうその後ろから名取哲平もペースを上げています少し離れて武井、小関、渡辺、更に離れて田村、小沢、木田佐藤、カブレラも上がってきましたね14番手まで20番手スタートから上がってきましたガブリエル・カブレラですさあ2番手争いまた競り合いが起こっています青柳の後ろ木村戦闘モードに入ってきたでしょうかそして池田春とはやはり大草力の後ろについてまいりました大草力24番をつけています現在4番手を走行中5番手の池田春とが間合いを詰めてきます最終コーナーから立ち上がりインナーに振ったホームストレートから1コーナーで行こうということが池田春と1コーナーでインナーを取っていく4番手入場そしてついてこいついてこいと言いましたそうです若手優勝本人も俺は今ペースが非常にいいんだ無駄なバトルを仕掛けるよりはついてきやがれそんな感じじゃないでしょうか池田春斗ダンロップヘアピンから立ち上がっていく前には木村伊織の背中が見えていますこのペースだったら本当にあっという間に追いつくでしょうそれぐらい池田春斗乗れています最終コーナーから立ち上がってきますトップは佐藤2番手、大八木そして木村、池田、大塚そして武井春人がその後ろに上がりまして武井、名取、小関あカーナンバー24番に警告機が出されまして大草力です、大草力に警告機が出されます。現在5番手を走行しています大草に警告機です12周終了まもなく13周終了というところ残り周回数は7周になりましたトップの佐藤は2番手以降に3秒以上のマージンを続いています2番手争いはまだ分かりません青柳の後ろに木村そして池田がファステスラップを更新しながら追っています今まさにまたファステストラップが更新されました池田春人43秒
どのドライバーもタイムを上げてきているんです自己ベストはどんどん上がってきているんですがその中でも池田の上がり方がずば抜けています木村伊織との間をじわりじわりと削り取っていきます2番手争いに参入してきました池田春人スターティンググリッドは2番手でしたそこから7番手8番手あたりまでドロップしたでしょうか池田さあ勝ちに戻して木村伊織に勝負を仕掛けていきます14周終了残り周回数6周トップの佐藤にはもう及ばないかもしれないけれど2位争いはこのままチェッカードフラッグまで激しくなっていきそう5番手は少し離れましたがここもテールトゥーノーズです武井春人の後ろに大草力そして名取哲平渡辺海小関風磨と続いています田村勇輝はさらに離れましたそしてブリヂストンコーナーで木村伊織がまず動きましたあそれを青柳返していく池田春人もついたーそう木村伊織乗り上げて着弾失速ゲーススピードには戻りましたが1コーナーまで武井に追いつかれそうだなんとか4番手はキープしておりますが木村伊織思わぬ接触がありましたさあこれで2番手争い落ち着いちゃうんでしょうか現在、青柳そして池田というオーダーになっていますその後ろ4番手争いに武井がダンロップヘアピン入ってきましたが逆に上りで失速木村、大草、武井、名取渡辺までが一段となって激しくなってきたさあフリースパンのところで1歳入ってきました2歳のこれは名取決定それを武井春人が戻していくこれはうまい最終コーナーから立ち上がってきますあちこちで、ね、終盤に向けてのバトルという様子を呈してまいりました残り周回数は4周トップ佐藤4秒以上の差をつけています2番手青柳後ろから池田はまだ諦めていない4番手の木村よりも前の2台が競り合えばまだチャンスがありますレースは最後の最後まで何が起こるか分かりませんそれは木村の後ろのあ雨が雨がパラパラ来たかここで天の神様がまたまた朝のような気まぐれを起こしてしまったんでしょうか残り3周で雨が落ちてきました各ドライバー慎重にならざるを得ない彼らのバイザーにも上がってるがパタパタパタパタ落ちてきているものでしょう一気にラプタに落ちていきますトップ佐藤2番手泳ぎの後ろに池田春人がついてきたでも無理に突っ込んじゃうとスピンということにもなりかねない微妙な局面しかし FP ジュニアは朝の時点のねタイトラでもレインスリックでの走行をしています思えばあのレインスリック頑張って走っておいてよかったいい練習になったそんな状況ではないでしょうか甘し強まってきた残り周回数は2周ラストラップ2、2番手、3番手争い激しくなってまいりました、読めない展開、読めない展開、4番手に木村、そして大草、武井、残り周回数は2周で、2番手、3番手争いはヘアピン。各ドライバーギリギリのところでバトルをしています必要以上に雨を警戒するとあっという間に後ろに追いつかれ入ってこられるさあブリヂストン2番手3番手争いどうかちょっとでもラインを外すと吹っ飛んでいきそうなドライバーもそうだけど見てる保護者の皆さんもメカニックの皆さんも手に汗でしょうファイナルロックですトップ佐藤レイマー悠々これだけのマージンがあれば少しぐらいラップ同士だって問題ありません問題は2番手3番手4番手争い4番手は木村伊織後ろが大きく広がりました5番手争いは4台で現在3コーナーそして2番手争いはダントップヘアピンですさあここで飛び込んできたダントップヘアピン名取哲平一気にポジションを上げました5番手に浮上さあそして最後の抜きどころ2番手、3番手争いはどうか青柳、後ろを警戒したラインそしてトップは佐藤蓮2番手、青柳3番手、池田春斗4番手、木村より5番手、名取その後ろに大草あそ
して渡辺武彦関かそしてタラフ、えー、これガブリエル・カブレラが最後中盤点に上がりまして集団の前に出てチェッカーを思わずガッツポーズが出ておりましたねフィリピンからのドライバーですカブレラ以上最後までちょっとドキドキの FP ジュニアクラスでした